ሰላም በዛሬው ቪዲዮ ጥሩ ሲቪ እንዴት መጻፍ እንዳለብን አጠረብ አለመልኩ እንመለከታለን ለአንድ መስራ ቤት ስራ ለመንቀጠር ለማመልከት سنዘጋጅ የምናመለክትበት መስራ ቤትና ለምናመለክትበት የስራ ዘርፍ በቂ መሆናችንን በጽሁፍ የምንገልጽበት የአስራር ሂደት ሲቪ እንለዋለን የሚቀጥረን መስራ ቤት ሲቪን አስገባ ወይም ሲቪሽን አስገብ ይችላል ስለኛ የሚገልጽ በቂ መረጃ አቅርብ ወይም አቅረቢ ማለት ነው ስለዚህ ሲቪ ስናዘጋጅ አንባቢው በእኛ ደስተኛ ሆኖ እንዲቀጥረን በጥንቃቄ መጻፍ አለበት እስቲ ነጥቦቹን አንድ በአንድ እናያቸው አንደኛ ሄዲንግ ሄዲንግ የምንለው የራሳችንን አድራሻ ምናስገባበት ቦታ ነው የሚቀጥረን አካል በመጀመሪያ ስለኛ በቂ መረጃ ማግኘት አለበት ስም ከናባት አድራሻ ላይ ከተማና ሀገር ስልክ ቁጥርና ኢሜል አድራሻን እንጽፋለን ይህም በመንጸፈበት ወቅት ፎንት ሳይዞችን 14 እንዲሁም ቴክስት ታይፓችንን ቦልድ በማድረግ እንጠቀም ስልክ ቁጥር ስናስገባ ካንትሪ ኮድ በመጨመር እንጀምር ለምሳሌ 0911 ብሎ ለሚጀምር ስልክ መደመር ምልክት በመቀጠል 251 911 ብለን እንጻፍ ሁለተኛ ኦብጀክቲቭ የምንለው ነው በምን ዘርፍ እንደተመረቀንና ለስራው በቁ እንደሆነን አጠር ባላርፍተ ነገር የምንገልጽበት ሲሆን በዘርፉ የስራ ለምድ ካለንም የምናካትትበት ነው ሶስተኛ ኪ ስኪልስ ኤንድ ኤክስፒሪንስ አጠር ባሉ ቃላቶች ያሉንን የስራ ለምዶችና ክህሎቶች የምንጽፍበት ነው የሚቀጥረን አካል ከ30 ሰከንድ ባለበለጠ ጊዜ ውስጥ ያለንን ችሎታና የስራ ለምድ የማይበት በመሆኑ ስለኛ ማውቅ ያለባቸውን የምንጽፍበት ቦታ ነው በመሆኑም ይሄን በመንጽፍበት ወቅት እንዳይንዛዛ መጠንቀቅ አለብን አጠር ባሉ ቃላቶች መጻፍ አለባቸው ዝርዝር አረፍተ ነገሮችን ለመጠቀም ቡሌትና የመጀመሪያውን ፊደል ካፒታል ሌተር ማድረጋችንን አንዘንቃው አራተኛ ኤዱኬሽን አብዛኛው ጊዜ ተመረቂ ተማሪዎች ወይም በቅርብ የጨረሱ ከሆነ ከኤክስፒሪየንስ ማለትም አምስተኛ ላይ ከመናየው ነጥብ ኤዱኬሽን መቅደም አለበት ነገር ግን ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ከኤዱኬሽን በፊት ኤክስፒሪየንስን ቀድሞ መጻፍ አለባቸው የትምህርት መረጃ سنጽፍ መከተል ያሉበት ነጥቦች በቅርቡ ያዝ ነው ዲግሪ ወይም ዲፕሎም የመጀመሪያው መሆን አለበት በመቀጠል ትምህርት የተከታተልንበት አድራሻ ሙሉ ስም ከተማና ሀገር እንዲሁም ትምህርቱን የተከታተልንበት ወርና መተምረቱን ጨምሮ መገለጽ አለበት በመቀጠል ሌላ የጀመርነው ትምህርት ካለ የጀመርንበትን ጀምሮ እስከምንመረቅበት አመተ ምህረት ያለውን ጊዜ እናካትታል ግሬዳችን ካቨሬጅ በታች ከሆነ ማካተት ወይም መጻፍ የለብን ጥሩ ግሬድ ካልን ግን መንግላጽ እንችላለን ተጨማሪ ስልጣናዎች ወይም ትምርቶች ኮሰድን በዚሁ በኤዱኬሽን ስር እናካትተዋለን በመጨረሻም የተለያዩ ትምርታዊ ሽልማቶችና ዕውቀናዎች ካሉን በዚሁ በኤዱኬሽን ስር እናካትተዋለን አምስተኛ ኤክስፒሪየንስ ብዙ ጊዜ የስራ ቀጣሪዎች ካለን የስራ ልምድ ይልቅ ከየት የስራ ልምዱ እንዳገኘነው ላይ ነጥብ ይዛሉ። ስለሆነ ተከፍሎንም ሆነ ያለ ክፍያ በፈቃደኝነት በልምም ምድም ሆነ በተለያዩ አጋጣሚዎች የሰራንባቸው የስራ ልምዶች ካሉ ማካተት አለብን። የምናካተተው የስራ ልምድ ላይ ይጀመርንበትን ወር አመተ ምህረት የስራው ቦታ ማለትም ፖዚሽን እና የሰራ ሐላፊነታችን ወይም ኪ ሪስፖንሲቢሊቲ የሚለውን ማካተት አለብን አሁን እየሰራ ነው ያለው ስራ ፕረዘንት ቴንስ እንዲሁም ላቆም ነው ወይም ላለፈ ስራ ፓስት ቴንስ መጠቀማችን እርግጠኛል ነው በመጨረሻም በስራው ላይ ላገኛችሁት ዕቅና በመጨረሻ ከተሰጣችሁ መጨረሻው ላይ ማስገባት ትችላላችሁ ስድስተኛ አዲሽናል ስኪልስ ካላችሁ የስራ ልምድ ወይም የትምህርት ዕውቀት በተጨማሪ ክህሎት እንደ ቋንቋ የኮምፒውተር ክህሎት መንጃ ፍቃድና የመሳሰሉትን በዚሁ በአዲሽናል ስኪል ውስጥ ማካተት እንችላለን ሰባተኛ ኢንተረስትስ ኤንድ አክቲቪቲስ የስራ ልምድ ላይ ካስገኛችሁት ወይም ከጻፋችሁት ላይ በቂ ሆኖ ካልታየ ኢንተረስትና አክቲቪቲ በሚለው በዚህ ራስ ላይ 
በማይት ስለናንተ ምን አይነት የሥራ ተነሳሽነትና የሥራ ስብእና እንዳላችሁ የሚመለከቱበት ቦታ ነው በመሆኑም ከጓደኞች ጋር መሰባሰብ ከማለት በጉፍ ቃል ላይ መሰማራት መዝናናት ከማለት መጽሐፍ ማንበብ መተኛት ከማለት መጎብኘት የሚሉ አነቃቂና አስደሳች እንቅስቃሴዎችን በዚሁ በኢንተረስት ሳይንድ አክቲቪቲስ ራስ ላይ ማካተት አለብን ስምንተኛ ሪፈረንስ በዚህ ራስ ላይ የምንጽፈው ስለኛ የሥራ ልምድ ወይም ደግሞ ባህሪ በበቂ ሁኔታ የሚናገር ወይም ደግሞ መናገር የሚችል አካል ሙሉ መረጃ እናስቀምጥበት ቦታ ነው እነዚህ መረጃዎች በሥራ ላይ ወይም በትምርት እንቅስቃሴያችን ላይ ካለን የሥራ ክህሎት ስነ ምግባርና የመሳሰሉ ባህሪያችንን ቢጠየቅ መመለስ የሚችል አካል ማለት ነው። ይህም የቅርብ አለቃ ወይም መምህር ሊሆን ይችላል። ስለ አንድ ሰው ሙሉ መረጃ ሪፈረንስ ላይ ከማስቀጣታችን በፊት ቅድሚያ ፈቃደኝነቱ መጠየቅ ይኖርብናል። እነዚህን ስምንት ነጥቦች ስንጽፍ መከተል ያሉብን ያጻጻፍ ስታይሎች ወይም ፎርማቲንግ መዘንጋት የለበት። አንደኛ ሊንክስ መደበኛ ሲቪ ከሁለት ገጽ ማለት የለበት። እንደ የሥራ ልምዳችንና እንደ የትምርት ደረጃችን ገልጾ ግን ሊበልጥ ይችላል። ሁለተኛ ሄዲንግ እያንዳንዱ ነጥቦች ቦልድና ተለቅ ማለት አለባቸው። ሶስተኛ ፎንት ታይፕ የጽሁፍ ስታይል ስንመርጥ ፕሮፌሽናል መንገድ እንዲከተል መነበብ ያለበትና ብዙ ጊዜ ታዋቂ የሆኑ ስታይሎችን መጠቀም አለብን። በአብዛኛው ለሲቪ ካሊብሪ ወይም ኤሪያል ፎንት ታይፖች ተመራጭ ናቸው። አራተኛ ፎንት ሳይዝ ኤንድ ፔጅ ማርጅን በዝርዝር የምንጽፋቸው ከ10 እስከ 12 የቴክስት ሳይዝ ማያስ ሲኖርባቸው ለርእሶቻችን ደግሞ ከ14 እስከ 18 ሳይዝ ያላቸውን መጠቀም አለብን ለማርጅን ወይም ደግሞ በወረቀቱ በአራቱ ማጥጫ ገባ ገባ ብለን መጠቀም ይኖርብናል አምስተኛ ሴቪንግ ዘ ፋይል ሲቪ አዘጋጅተን ከጨረሰን በኋላ ፕሪንት አድርገልና አስገባን እንችላለን ነገር ግን በኢሜል እንድንልክ ከተጠየቅን በማንኛውም ዲቫይስ ማለትም በማንኛውም የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ሲቪያችን በቀላሉ እንዲከፈት የተጠቀምናቸው ፎርማት እንዳያዘን እንዲቆይ በፒዲኤፍ ፎርማት ሴቭ ማድረግ አለብን በሲቪ ላይ ማካተት የሉልብን ነጥቦች አንደኛ ፎቶ ወይም የራሳችን ምስል በአንዳንድ ሀገራት ምስላችን አስፈልጊ ሊሆን ይችላል ነገር ግን እንድናስገባ ስካል ተጠየቅን ድረስ ማካተት የለብን እድሜና የትውልድ ቀን የጋብቻ ሁኔታ እንዲሁም ውጤታችን ከአማካኝ ወረደ ከሆነ በእነዚህ ነጥቦች ላይ ሲቪያችን ላይ ማካተት የሉብን 